Unser Herr Winzig. Unser Herr Winzig war sehr klein. Wahrscheinlich die winzigste Person, die du jemals gesehen hast. Oder genauer gesagt, nicht gesehen hast. Einfach weil unser Herr Winzig so winzig klein war. Er war so groß wie eine Stecknadel. Und die ist eigentlich nicht sehr groß. Deshalb sollten wir besser sagen, unser Herr Winzig war so klein wie eine Stecknadel. Unser Herr Winzig wohnte in einem winzigen Haus unter einem Gänseblümchen am Ende von Herrn Freundlichs Garten. Es war ein sehr hübsches Haus, obwohl es so klein war und unser Herr Winzig lebte sehr gern darin. Nun will ich also erzählen, wie unser Herr Winzig sich entschloss, eine Arbeit zu suchen. Er wollte einfach etwas tun. Die Frage war nur, welche Arbeit sich unser Herr Winzig suchen sollte. Denn allzu viele winzige Arbeitsstellen gibt es nicht. Unser Herr Winzig hatte bereits beim Frühstück darüber nachgedacht, aber es kam ihm überhaupt nichts in den Sinn. Nichts, aber auch gar nichts. Als er beim Mittagessen saß, dachte er immer noch nach. Es gab einen Brotkrümel, eine halbe Erbse und einen Tropfen Limonade. Herr Winzig überlegte und überlegte, während er sein großes Mittagessen aß, aber es half alles nichts. Das Denken machte ihn nur durstig und deshalb trank er noch einen Tropfen Limonade. Das Beste ist, sagte er zu sich selbst, ich gehe nach dem Essen mal rüber zu Herrn Freundlich und frage ihn um Rat. So verließ er nach dem Essen sein Haus und ging zu Herrn Freundlichs am anderen Ende des Gartens. Es war ein nie ziemlich langer Spaziergang für jemanden, der so klein wie unser Herr Witzig war und auf dem halben Weg musste er eine Pause machen setzte sich ganz außer Atem auf einen Kieselstein. Da kroch ein Wurm vorbei und hielt an. »Guten Tag, Herr Winzig«, grüßte der Wurm. »Guten Tag, Walter«, sagte unser Herr Winzig zu dem Wurm, den er ziemlich gut kannte. »Gehen Sie spazieren«, fragte Walter. »Ich gehe zu Herrn Freundlich«, antwortete Herr Winzig. »Aha«, sagte Walter, »wegen einer Arbeit«, fügte unser Herr Winzig hinzu. »Aha«, sagte Walter wieder und kroch weiter. Walter war ein Wurm, der nicht viel redete. Nachdem sich unser Herr Winzig eine Weile ausgeruht hatte, machte er sich wieder auf die Beine und marschierte den Rest des Weges, ohne noch einmal anzuhalten. Schließlich kletterte er die Stufen zu Herrn Freundlichs Haustür hoch. Er klopfte an die Tür, aber niemand hörte ihn. Er klopfte noch einmal. Wieder hörte ihn keiner. Du kannst dir sicher vorstellen, dass jemand, der so klein ist wie unser Herr Winzig, nicht sehr laut klopfen kann. Unser Herr Winzig schaute nach oben. Dort, hoch über seinem Kopf, sah er eine Klingel. »Wie soll ich nur läuten, wenn ich die Klingel nicht erreichen kann?« fragte er sich. Dann fing er an, Stück für Stück die Mauer hochzuklettern, um zur Klingel zu gelangen. Er war bereits vier Ziegelsteine hochgeklettert, als er dummerweise nach unten schaute. »Oh je«, seufzte er und fiel. »Plumps!« »Au«, schrieb unser Herr Winzig, als er auf der Treppe gelandet war und hielt sich den Kopf. In diesem Augenblick hörte unser Herr Winzig Schritte. Es war der Briefträger. Er kam zur Tür und warf ein paar Briefe ein. Gerade wollte er wieder gehen, als er eine Stimme hörte. »Hallo«, piepste die Stimme. Der Briefträger schaute nach unten. »Hallo«, sagte er zu unserem Herr Winzig. »Wer sind Sie denn?« »Ich bin Herr Winzig«, sagte unser Herr Winzig. »Würden Sie bitte für mich läuten?« »Aber gern«, sagte der Briefträger streckte seinen Finger aus und läutete. »Dankeschön«, sagte unser Herr Winzig. »Nicht zu danken«, erwiderte der Briefträger, lächelte und ging weiter. Unser Herr Winzig hörte Schritte und gleich darauf wurde die Tür geöffnet. Herr Freundlich schaute nach draußen. »Hm, seltsam«, wunderte er sich. »Ich war sicher, dass es geläutet hat.« Gerade wollte er die Tür wieder schließen, als er eine feine Stimme vernahm. »Hallo«, sagte die Stimme. »Hallo, Herr Freundlich!« Herr Freundlich schaute tief nach unten und fragte, »Hallo, was machen Sie denn da?« »Ich möchte Sie etwas fragen«, sagte Herr Winzig. »Worum geht es denn?«, fragte Herr Freundlich. »Aber kommen Sie doch erst mal herein!« Unser Herr Winzig folgte Herrn Freundlich ins Haus. Dort setzte er sich auf die Lehne von Herrn Freundlichs Lieblingssessel und erzählte, wie schwer es für ihn sei, eine Arbeit zu finden. Herr Freundlich hörte genau zu und trank dabei seinen Kaffee. Nun verstehen Sie, wie schwierig 
das alles ist, sagte unser Herr winzig schließlich. Ja, das ist mir jetzt klar, meinte Herr freundlich, aber ich möchte Ihnen gerne helfen. Herr freundlich kannte eine Menge Leute. Er kannte jemanden, der ein Restaurant besaß und er sorgte dafür, dass unser Herr winzig dort arbeiten konnte. Unser Herr winzig musste die leeren Senftöpfchen auffüllen aber er fiel immer und immer wieder in die Töpfchen hinein und war ständig bis über beide Ohren voll Senf. Deshalb war er bald wieder ohne Arbeit. Herr Freundlich kannte jemanden, der ein Süßwarengeschäft hatte und so sorgte er dafür, dass unser Herr Winzig dort arbeiten konnte. Er musste Bonbons verkaufen, aber unser Herr Winzig fiel immer und immer wieder in das Bonbonglas hinein und so war er bald wieder ohne Arbeit. Herr Freundlich kannte auch jemanden, der eine Streichholzfabrik besaß. Also sorgte er dafür, dass unser Herr Winzig dort arbeiten konnte. Er musste die Streichhölzer in die Streichholzschacht entführen. Aber unser Herr Winzig wurde immer wieder von anderen zusammen mit den Streichhölzern in die Schachteln gepackt. Und so war er bald wieder ohne Arbeit. Schließlich kannte Herr Freundlich jemanden, der einen Bauernhof hatte. Und er sorgte dafür, dass unser Herr Winzig dort arbeitet. Er musste die braunen und die weißen Eier auseinander sortieren. Aber unser Herr Winzig wurde immer wieder zwischen den Eiern eingeklemmt. Und so war er wieder ohne Arbeit. Der Arme. Was sollen wir nur mit ihnen machen? fragte Herr Freundlich und sah Herr Winzig eines Abends. Weiß ich auch nicht, unser Herr Winzig sagte das mit einer besonders kleinen Stimme. Ich habe noch eine letzte Idee, sagte Herr Freundlich. Ich kenne ihn. Der Kinderbücher schreibt. Vielleicht können sie bei ihm arbeiten. So brachte er freundlich unseren Herrn Winzig am nächsten Tag zu dem Mann, der Kinderbücher schrieb. Kann ich bei Ihnen arbeiten? fragte Herr Winzig den Mann. Ja, das können Sie, antwortete der Mann. Geben Sie mir den Bleistift drüber und erzählen Sie mir alles, was Sie erlebt haben. Ich will ein Buch darüber schreiben und werde es Unser Herr Winzig nennen. Aber Kinder wollen noch kein Buch über mich lesen, rief unser Herr Winzig. Doch, doch, antwortete der Mann. Und es wird den Kindern sogar sehr gut gefallen. Das stimmt doch, oder?